Yon, so before we start, I would like to invite you sa ating uh, TFT Advanced Fundamental Training Course. Uh, may ongoing tayong TA ngayon and patapos na yun. No? I think around two weeks na lang is tapos na. And then after a week, magi start na yung uh, Advanced Fundamental. So if you are interested and you think na kasi minsan madaming magaling na sa TA and they think na kulang na lang sa nila is FA. So this is your chance to join no? yung mga nag nag TA na magpo-proceed sa FA. So ano bang tinuturo diyan? Um, yung ginagamit natin sa market forecasting no so yung market outlook yon, economics and index forecasting yan ang topic yan including market theories no. And kung napansin niyo yung ating table no, yung ating uh, fundamental table na pinapakita may lamang financial ratios, valuation and how to read financial statements o kasama lahat yan and may play pa tayo dyan, yung bottom picking and rebalancing anyway uh, this is an old post from Sir Shane pero binibigay ko sa inyo in advance na mayroon tayo nga na offer na TFT advance FA so para ma-reserve nyo yung slot kasi parang one or two weeks lang kasi yung enrollment yung window tapos proceed na yung mga nag, ad, nag technical sa FA so yun if you want to join them advance ano lang yan advance info kasi limited slot so mabilis mag-close yan so PM lang to reserve para maka-join kayo sa kanila so yun lang and I hope to see you sa ating advanced fundamental trading course si chart na natin no this part yung inyong mga stock request so ito na yung inyong part 1 ayan mga mga blue chips okay so unahin natin yan so AC number 1 so AC is nag breakdown no dun sa support and creating a pattern ayan so nauntog sa MA200 and duplicate na lang natin to ayun so ayan plug pattern and ang problem lang is hindi niya na ito itong level kasi na to is yun yung support dito before no so since nabasag so ayun sakto naman sa MA pero uh, tingnan natin no since you know since nasa taas pa naman And we are looking for a possible technical bounce this week. So, tignan natin kung makakapag bounce ba siya dito, pabalik doon, or kung didiretso ba siya, i-slide dito. Ano? So, since nabasag na yung support na yan, horizontal, so next horizontal support it is at 6.50. So, medyo malalim ng konti. Okay, pero so far, good yung technicals dahil hold naman above si MACD sa zero line. And sakto naman sa MA yung close. No? Medyo goods din dahil green naman yung mga candle niya. Okay, pero pansin niyo to sobrang walang ka-volume-volume. So, nasa ilalim ng chart, taas walang volume. Sabihin, isang buhos lang din diretso yan dyan. And pwede ma-violate itong trendline na to and go directly dito bago mag-bounce. No? Kapag gano'n ang nangyari, so possible niyan. Ito lang yung kanyang uh, resistance which is the 700 area. Okay, so yun, uh, panoorin nyo yung ating market outlook since uh, we are somehow neutral pero overbought na si index malapit na so baka tingnan natin kung mas agad yung oversold pala, oversold this week and possible may bounce na yan pag nag-oversold na. Okay, for AC, yan muna ang technicals natin. Goods pa yan, nasa MA pa pero pag nabasag yung MA na yan. At nabasag itong trendline na ito. So, 6.50 ang kasunod. No? Walang volume. So, mag-iingat. Okay. AC. In terms of fundamentals, so good naman yung si AC. Ayun. Uh, hmm. Ganda ang earnings. Ganda ng balance sheet. PE is uh, below historical. So, may upside talaga. No? Target price is 1,000. No? Uh, conservative is 800 so you have 3 buys kaso 1% dibs lang 848 ang kanyang conservative target so let's say nakabili ka dito yun mga 30% upside in the long term no? long term yun hindi yun short term kasi short term is wala pang volume and uh, sobrang weak talaga okay ayun no? below MA20 yung kanyang mga volume Sobrang liit, no? So, not a good sign for Philippines. Pero, okay naman si AC. 
Basta make sure na dito, mga 6.50, mas safe na yan. Kung may quick, kung may hawa kayo, then sell on relief rally. Ano? SM ang next. SM tuloy pa rin yung ating um, reopening team pero somehow ma- mahahamper yung growth because of the continuous hike in interest rates ni Fed. Same thing with the Philippines uh, PST to protect the currency. Yun, yun ang hindi maganda doon. Okay, so pwedeng uh, magdahan-dahan yung ating sinasabing reopening team before. Okay, dahil nga doon sa mga event na yun. Ang maganda lang dito kay AC, kay SM is yun, from the breakout. Ayan, nagponso sa taas and trending higher sana pero because of the event no bumalik sa trend ang positive lang is na hold niya tong area no which is the 800 no nag below 800 pa siya oh no? no, yun sakto no? jackpot yung mga bumili and for now we may assume na mag hold tong area na to man ayan around 800 actually ayan So far, dapat mag-hold na yung level na yan. Otherwise, no, pag nabasag yung 800, eh, weak na talaga yan. And possible bumalik yan sa uh, 750. Okay? Yan, 750. Or yan. Around dyan sa level na yan. So, uptrend pa naman. Buhay pa yung midterm uptrend niya. But, basag na yung kanyang higher range. So, malamang dito yan mag-range. No? So, Kung magbabounce yan, hanggang dito lang muna, 835. Okay, so kung bumili ka sa 800, sakto. So, yun lang. Mga 3%, uh, 3% target lang. And then, possible range. Goods pa rin si MA, ah, si MACD. Hindi siya nagbibilow pa. Okay, pero wala pang overbought. So, baka may, can go lower. So far, yan lang. Yan lang ang technicals niya. Medyo mag-ingat dahil sa baba na nag-trade. So, kung 6.1 to 6.4 or 6.2 to 6.4. So, ito yun. 800 to 8.30. So, ang liit na. No? In the long run, good pa naman si SM kung long term. No? Kung super long term. Pero kung short term, edi range trade lang muna. Uh, good din ang earnings. No? Above estimate. Ganda rin ang balance sheet. Okay din. Uh, 2020. 22. Ayun, under, undervalued din ito si, si SM. Ang kanyang target, conservatively, is 973. So, in the long term, isipin yun, lapit pero long term. 973, 20%. No? Manta lang dito, nung nabili natin yan dito. 17, 18% ilang araw lang. No? Pero ganun talaga. No? Nagbago ang narrative. So, range trade. So, I think medium to long na yung 900 to 1,000 ulit. Okay. Ganda naman ng rating. Puro buy naman. So, recovery play talaga to reopening. Yun nga lang, medyo hindi ganun ka bilis yung possible reopening. Though, um, ano ngayon? December, no? October, November, December. So, yan yung spending season. No? Yan yung time na nagpapadala mga OFW. So, possible revenge spending is under na consumer, which is Possible, SM is one of the beneficiary, no? including the continuous reopening ng face-to-face, so, ng classes. Yan. 1% dibs, so not that much, pero at least meron. And naka-SM ka naman, so yun, pwede sa inyo. LTG. LTG, isa sa mga strong na stock, no? so halos lahat binuhusan, pero ito is nag-hold. sa kanya support and hindi nag-create ng lower low. Um, yan. Pero kung magbabasag yan, eto na next yan, 8.50. Okay, so, hindi rin siya nakabalik dito sa gap. So, dapat ipipil yung gap pero hindi nakakyat. Nauntog na sa MA200 and nag-straight na. No? Straight na pababa. Yan, medyo may... May ganyang channel na hindi masyadong maganda. Okay. So, baka mag 
butas, no? Do strong siya no kasi siya yung mga sa lahat ng holding siya yung may highest dividend. No? Kaya strong naman 'yan. Pero who knows yung pattern na yan is about to break down. No, pero pag nag-breakdown, eh tip yung possible support na rin yun. No? Though lahat is nag-trend lower, pero ito is nag-hold. Kaya lang kung since hindi pa nga oversold, CPSE, si eh pwedeng mag-low pa. Okay, pwede pa yan dyan. 8.50. So, magandang average na yan. No? 8.50. Then range hanggang dito sa 9 pesos. Pwede. So, huwag magbandali. Baka may mababa pa. So, uh, well, pag nag-bounce agad si USD, pwedeng sumaba yan. Hindi naabot yan dito. Yan na yun. And then, bounce na si US. Okay? Medyo, no? Medyo gustong magbutas. Kaya nga, pwede pa dito yan. Nabasag na rin yung kanyang uh, RSI 50. Pero, well... Sasabay lang yan sa general market. May chance dito, pero may chance din na mag-breakout dito. Pero ito lang ang resistance niyan. Or pwedeng si MA200 lang. And mag-create ng continuation pattern ng descending triangle. Okay, so we're not that too bullish. No, it's a long bottoming process. And malamang yan mga long-term sideways na. No? So mag-ingat. LPG, goods pa rin. Okay, so hindi naman nagbago agad. Still undervalued target is conservative is 12. Yun, may tatlong buy, 10% dibs regular. So, 12, per, 12 pesos target price. Layo nun. So, that's long term talaga. Okay, long term na habang inaantay mo, bad ka naman. So, 14, 40%. Goods na for long term. No? Habang nagaantay ka, bayad yung time mo. Okay, so can be considered. Ito naman, reopening. Ito, more on na to si AC. More on utilities. No? And hindi masyado maganda yung mga components niya. Okay, mas reopening is SM. And long term with dividends is LPG. Yan yung mga goods na pwede. Okay, MBT. MBT. Ayun, nang whipso yata ito si MBT. Ah. Ayan, meron siya ditong, ayan, meron siya dyang box, no? Nabutas dito, and then nag-breakdown, pero bumalik agad, no? So, balik sa range. Parang na-whipso lang to And nag-support yung MA50. Uh, okay? Pero on the long term, Yan. In the long term is nasa baba siya nung kanyang trend. Ito mukhang, ayan, mukhang head and shoulder naman yan. Kaya lang, kailangan ma-hold nyo itong area na to. Otherwise, edi range lower din to. No? Ayan, range lower din. So, still good pa si MACD. Pero trending lower na si RSI. So, nasa almost, no? Ayun, no? Almost nagbabasag na ng MA50 or ng RSI50. So, tinan natin mabuti kung anong mangyayari dyan. So, dapat wag mabasag yan. Pag nabasag, diretso yan dito sa 47. Okay. So, yun lang for chart ni MBT. Um, range trade. Ito lang. Ito lang muna in the short term. 4% range. Pero pag ito natuluyan since nabutas na ng isang beses, edi ito na ang next range yan. Ito nang baba na na ito. So hopefully huwag mabasag. Pero pag nabasag, so flag na agad kayo. No? Alert na agad kayo dahil pwedeng mag-change ng range. No? Pababa. Which is most likely. no Pero anyway, we're bearish pero may technical bounce yan. MBT, yan yung reason kung bakit is strong si MBT ay yun, no? Dahil 6% ang dividends niya, including special. So, isa sa mga uh, beneficiaries ng higher interest rates. Well, kung tataas ang loan growth ng tuloy-tuloy, so goods yun. Pero parang kung bababa, edi hindi na rin. No? Hindi na siya beneficiary. 
Kasi going to global recession na ata ang target ni US eh, o kaya US. Eh, ganun talaga, no? More pain para uh, ma-normalize. So, wala naman tayo magagawa doon. So, yan. Maganda rin yan. Habang nag-aantay ka, is bad yung dibs mo. Bad yung oras mo ng dibs, pero maliit lang, 6%. Well, yan na yung second to the highest dito sa mga request nyo, no? So, goods pa rin yan. Nga lang, uh, lower is better. Yeah. 61 target price. 61. So, long term yun. Long term, 61. Baka matagal pa yan. Sa ngayon, range muna yan sa ilalim. And, well, wala namang macro events ngayon. No? CPI, possible. Pero matagal-tagal pa. Possible, September 24 ngayon. So, two weeks pa. Yan. And hopefully, mababa na si CPI. Okay, MBT, BDO. BDO is weaker than MBT, no? Ayun, no? Si MBT nakabalik dito, eh. Itong, ayan, no? Yung box na yan. Nabalikan niya ni MBT. O, ayun, no? Di ba? Bumalik. Unlike BDO, nabasag niya. So, kung leader si BDO, pwedeng sumunod niya si MBT. Well, ang difference lang is because walang dibs si BDO. Ayun, no? Zero. Maliit lang yan. Mga 0.6, 0.5, mga ganun lang. Unlike MBT na 6%. Yeah. So, it's the difference why mas weaker si BDO compared kay MBT. Okay? Eh, laging nawawala yung chart natin dito. Save nga natin. Laging nawawala eh. So, ayan. Yan yung kanyang trend. Long-term trend. And nag-breakdown yan dito. No? Nang whip, so nakabalik. Nag-breakdown. Pero dito siya nag-support sa kanyang breakout sa 120. No? Last closing is 118. Anyway, uh, area naman yun. No? Kaya lang kasi kung tuloy-tuloy yung kanyang pagbagsak. So, hindi yan maganda. Para kay BDO. Okay? Hindi maganda kay BDO. Pag nabasa niya. So, naging slide sa support. Uh, possible niyan may... May quick bounce yan. So, kung magbabounce yan, hanggang dito lang yan sa around 124 ulit. Okay? And mukhang dyan mag-range yan. Unless mag- malakas yung bounce. So, pwede yan hanggang dito. And around 127. Pero trending lower na kasi. Goods naman to. Okay? Pero malayo pa sa RSI uh, oversold. So, pwede pang mag-slide ng tuloy-tuloy. Pero, dapat strong tong area na to. Pag ito, nasira. Yung 120 or 119. Eh, di balik yan dito. Yeah, balik yan dyan sa 110. Hmm? So, not too good, no? Not too, not too bullish talaga ang market. Okay, anyway. If you're trader, so ganun. But, but if you're long-term, eh, you can just hold tapos at sa mga support area or pag nag-hold yung support hindi yun add pwede naman yun pero for now sa market outlook natin puto hawkish pa si BSD okay abala before uh, we continue I'd like to thanks our partner no it's uh, to trade Asia Prime so ito to trade Asia Prime uh, meron nga pala silang bago ngayong platform no yung beta so you can sign up or pwede nyo silang i-email and then request for new uh, link para sa inyong account and yun, matry nyo yung kanilang beta. No? Na-open ko na yung beta and uh, nalimutan ko lang yung aking password. Actually, hinahanap ko na yung pero hindi ko makita. Pero so far, maganda. And bago na, hindi na, hindi na ito. No? Mas mas uh, interactive and yun, magkakapag-integrate tayo ng mga research dyan soon. Okay. So, yun lang. So, hope to see you in 2Trade. Open an account with them. Tapos, uh, kung may account na kayo, just email them for the access dun sa new platform ng beta. 2Trade Asia Prime Plus. Yun. Okay. So, next natin. Stock request is SecB. SecB. Hindi it yata ito sa SecB. Okay, so for SECB, hindi ko natin na uh, lipat no? dito lang natin silipin. So, ito si SECB. 
So let's check the fundamental set us. So profit margin is mataas, 261. And so far, so good ang kanyang balance sheet. No? So we have uh, buy rating no, sa, sa SECB. So apat na buy rating. Target price is 132. Yun. So goods pala to si SECB. No? Tingnan nga natin, 132. So yun, target is 132. So that's uh, again for long term yan for sure. No? So 132. Ayan. Pero for now kasi ang problem ni SECB is hindi na siya blue chip. So, walang reason to buy. And wala ring buyers na yung magta-track ng index para sa kanya. Kasi hindi naman siya index. No? So, that's a problem for SECB. And medyo may hirapan yan to uh, return sa kanyang proper valuation since hindi na siya blue chips. Okay, yun ang problema pag nawala sa index. So, eto naman. Yan. Marang pabuka to. Ano? Pabuka, sige, pwede hanggang dito lang dahil nabasag naman. So, ngayon ito, mayroon siyang bagong pattern dito. Ayan. So, downtrend yung pattern. And, uh, basag, basag na. Pero hindi pa oversold. So, Pwedeng mag-revisit dito yan sa lows niya. Around 80 pesos. Or mag-slide lang dyan sa range na yan. No? Um, not interesting actually si SECB. Since basta tatandaan nyo pag nawala sa index, nawawala yung interest for the stock. No? And pansin nyo, yun, wala ng volume. O, di ba? Halos tuyong-tuyo na yung volume niya. So, mag-ingat mag-trade ng uh, hindi blue chips. Okay. Kasi dapat yun may catalyst. Kung walang catalyst, wala na yung galawan. Bihira na yung gagalaw. And ayun, basag yung support dito. So, nag lang. So, most likely, it's either mag-range trade yan dyan or mag-slide going down hanggang sa 80 pesos. Okay. Pero so far, good ang balance sheet. Good ang fundamentals. Ang daming buy rating. Ang problem mo nga lang dyan is wala siyang wala siyang index fund na nagtatrack kaya walang volume so kung ako apas na ako dito no? okay kung banks lang din edi sa blue chips ka na para sure na may liquidity makakalabas ka pag kailangan okay so that's it for the part 1 anyway if you want to have an access with that no so make sure to join our discord channel so meron dyan sa youtube click nyo yung join sa tabi ng subscribe and then may instruction doon and then you can join to have an access doon sa mga perks para sa members ng YouTube channel. Okay, so that's it for the part 1. Um, later on, discuss natin yung part 2 which is so eto naman, Converge Alley and then yun, mga second liners na, SPNEC, mainit na mainit na LR and DMC yung SGP pa. Okay, so that's it. Thank you for watching. See you in part 2. Hello guys, welcome to Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of preview every week ng mga stock requests. No? galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay? So, dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga Stock Market Learning Resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series. 17 videos. No? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last day rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute.
enjoy watching guys and thank you for supporting our channel